to start. Start with that thing you're using to light our way. What is that? It's a smartphone. It can, well, it can do almost anything. It's got a torch, a camera. I can speak to other people even when they're not with me. I can order food, work, listen to music. It does a lot, basically. Turns out that book isn't the strangest thing I've seen. How does it work? Magic? What kind of technology is it? Why don't you talk to someone from your time so they can get us out of here? <laughs> it doesn't quite work like that. There's no magic, just pure science and human progress. If you live for another 120 years, you'll be able to use one too. If you think about it, your pistol is just as advanced to these people as my smartphone is to you. I know how my pistol works and what goes on inside it. I can take it apart, show you all the parts, and explain what's where and why. It's just an explosion caused by gunpowder. Nothing more. That clever phone of yours has some kind of magic in it. And that's that. Can't be pure physics. Listen to music. How? Where do you put the record? It's too hard to explain. You're right. In our time, science has progressed so far that understanding it is too complicated unless you specifically study it. Is everything you have like that magical? Well, not really. We have cars. They're like your stagecoaches, but they can move on their own. Without horses. I know about cars. I guess it's more important to tell you about how societies develop. How has it? We're more civilized. We strive to appreciate the freedom and rights of everyone. We may not do so well as we could, but we try to. Being aggressive to other people is thought of as barbarism. Was that you being civilized back in the camp? I think so. There's just no need to kill people. We won. We could just leave it. You saw them, they surrendered. So why be senselessly cruel? I wasn't being cruel, I was being a man. I was being brave, decisive. Don't confuse those things. Manliness is rationality, the ability to be level-headed and keep calm. I'd even say that it's humanity. There's no gun. So you're something of a mama's boy. <lacht> Halli, hallo, Hallöchen, hier bei Hildegards Gast Talk auf Necrooms Channel und wir sind hier bei der vierten Folge von Liebe. Und wir wurden nach gerade ganz viel Erzählen und Philosophieren als Muttersöhnchen bezeichnet und ähm, ich dachte, das ist jetzt der richtige Moment, um euch zu begrüßen. Ich habe diese, diese kleine Jump-and-Run-Session so oft gemacht, ich kann es euch gar nicht sagen. Immer ein kleines Stückchen weitergekommen und dann doch irgendwie daneben gegriffen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt dadurch bin und bin gespannt, was uns hier erwartet. Nick? Wow, this must have looked grandiose before. Look, there's a door. Was? Wo ist eine Tür? Wo sieht er bitte eine Tür? Bin ich blind? Naja, ich stelle mich einfach mal dahin. Das sieht so aus, Look, als sollte man das. Can you help? I don't know. I think you need to check the walls. Maybe there's somewhere else we can put it. Okay, er hat gesagt, wir sollen jetzt die Wände überprüfen und vielleicht können wir das irgendwo anders hin tun. Rein tun, ran tun, benutzen, wie auch immer. Schauen wir mal. Okay. Das da oben sieht doch schon mal so aus, als könnten wir da eigentlich hinkommen. Brauche ich die Kiste? Ähm, 
Das muss doch ohne Kiste gehen, aber ich kann nicht auf... Okay, ich hole die Kiste. <lacht> Überzeugt. Das ist ein... Ah, da ist auch noch was. Es looks like you need to put a key figure or something here. It's definitely there for a reason. Okay, es sieht aus, als... Als müsste man da einen... It looks like you need to put a key figure or something here. It's definitely there for a reason. Einen Schlüssel einsetzen? Ja, wir haben doch... Wir haben doch ähm, Schlüssel da. Aber jetzt schiebe ich mir schon mal die Kiste darüber. Mich wundert es, dass er mir nicht gleich angeboten hat, ähm, dass ich einen der Schlüssel da einsetze, aber... So what? Vielleicht ist es auch eine Frage der Reihenfolge. Schauen wir mal. Ah ja. Nope, doesn't look like it. Okay, so we need to find two more places for these keys. Okay, es gibt wohl eine Reihenfolge. Das heißt, das war jetzt der erste. Dann schauen wir mal, ob das hier Nummer zwei ist. Alex, Konzentrationsschwäche. Okay. Some kind of strange opening. nicht runterstürzen. Ich will das nicht nochmal alles machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt starten würde, wenn ich sterbe, denn bei, ähm, bisher war es so immer, wenn so ein neuer Abschnitt angefangen hat, ne, wie bei dem Flötenspiel oder wie wenn man dann ähm, den Baden verfolgt hat, dann musste man immer den Abschnitt nochmal von vorne machen. Ach, da ist es. Und da weiß ich natürlich nicht, weil der Abschnitt hier anfängt. Aha. Wo kam das jetzt her? Spannend. So, jetzt. Try it out. Come on. Yes. It's perfectly. <laughs> Süß. Sky, sky, something land. These aren't ancient runes? Skyland, this is it. We made it, Alex. The city of passage of time. I swear I thought we'd never find it. What do you mean, never? We've come this far. Let's go. This is no time for a chat. Listen, the song says... In a forest of graves among the stones, praise hell in an act of love. What do you think that means? Well, for the Vikings, sex with the queen of the underworld was a metaphor for death. In a forest of graves, we clearly need to find a graveyard. Is everyone in the future as smart as you? <laughs> Am I imagining it? that Scandinavian verse into English. Yeah, why? Well, that means you didn't just recite it to me. You adapted it and even formulated it nicely. You're romantic deep down. Let's do without the antagonism. I suggest you stop. Did you translate all the verses like that? You really sat there and translated ancient Scandinavian verse into English? <laughs> I mean, this is a compliment. Great work! Alex, I'll warn you again. Don't push your luck. <laughs> Have you ever thought about publishing your collection? Back off, Alex! <laughs> Uh, uh, uh. 
Ja, entschuldigt bitte, dass ich so ruhig bin, aber ich möchte die Gespräche hier nicht überplappern. Also scheinbar ist der Nick ein sauguter Übersetzer. Er hat nämlich alles von Skandinavisch ähm, ins Englische übersetzt, was er bei dem Baden an Gesang gehört hat mit dieser Story. Mit, ähm, äh, ich habe ihn, Entschuldigung, ich habe ihn doch hier gerade se stehen sehen. Kann ich da jetzt schwimmen wahrscheinlich? Hoffentlich. Ah ja. Ähm, ja. Mit diesem Rätsel, das uns hoffentlich zum Buch führt. What magnificent style. <lacht> Aha. Okay. Ähm, eine nach der anderen? This one doesn't fit. Okay. Das sieht doch hier wow. einladend This aus. Is Weird choice. Why is he here? Wow. This is blessed. Weird choice. Why is he here? Okay. No mention of Thor. Das könnte doch Thor sein. Dem fehlt nur sein Hammer, oder? It's Thor. I found him. Come here. Hmm. A sword would fit nicely in his outstretched hand. That's probably what we need. Do you have a sword on you? Damn, I left it at home. I usually keep it in my pocket. I saw one somewhere in the graveyard. Let's see if we can find it. Okay, wir suchen ein Schwert. Können wir nicht sein Schwert nehmen? Look, it's him. <lacht> Danke. So, Tor, bitte schön. Aber wie so ein Schwert, der braucht doch einen Hammer. Let's go. God, what's up with him? A compass? Okay, he's leading somewhere. Let's see where you're showing. Don't let me down. Is this a labyrinth? <gasps> Whoa! So, your verses don't contain the route by any chance. No. Then we'll have to figure it out ourselves. And be careful. There are bound to be traps here. Okay. Das war mein Okay der Angst, denn jetzt bin ich mal gespannt, wie oft wir hier unser Leben lassen. Ähm, das sieht doch aus, als würde der Boden wegkrachen, ne? Und ich bin auch gespannt. Da ist der Exit, okay. Da ist der Exit, ja, da ist der Ausgang. Gott im Himmel. Man sieht doch eigentlich die Fallen. Wieso latsche ich denn da einfach so deppert drüber? Mensch. Da lacht mich sogar der Totenschädel an. Müssen wir denn einfach dem Kompass Richtung Ausgang folgen? Das macht ja keinen Sinn. Das sieht da wieder nach Pfade aus. Kann man da drum rumlaufen? Scheinbar. I'm sure he'd be smiling if he heard your poetry. Hm. All right. 33% charge? Are you serious? It was half full a moment ago. Sparen wir mal ein bisschen Akku. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Ähm, 
Was liegt denn da auf dem... Oh, auf Falle? Uhuhu. Da war einfach der Boden weg. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie mir der Kompass helfen soll. Weil jetzt, jetzt stehe ich hier und sehe da oben ist Exit. Bedeutet das, ich muss mich an jeder Abzweigung Richtung Exit entscheiden? Das macht ja eigentlich wenig Sinn. Und die Ecke hier kommt mir bekannt vor. Da wäre wieder eine Falle. Moos. Sackgasse. Okay. Sackgasse. Falle. Naja, hier waren wir schon mal. Ähm, hm. Nun gut, also in die Richtung brauche ich nicht gehen. Dann halten I'm amazed by how much it doesn't have. Are you talking about the smartphone? I'd love to use another of its features right now and order some food. Order food? I told you, I can order food and someone delivers it to me in my hands. Bullshit. Can you order women with it too? Er fragt gerade, ob man mit dem Smartphone auch nicht nur essen, sondern auch Frauen ordern kann, bestellen kann. Ähm, das kommt mir bekannt vor, die Ecke. Ich sollte vielleicht mal mehr auf den Kompass achten. Hier bin ich schon mal lang gelaufen. Die Falle kenne ich doch noch. Kenne ich diesen Ring? Sackgasse. Ich mache mal Licht an, nicht weil ich Angst im Dunkeln habe, sondern damit ich eventuelle Fallen besser sehe. Ja. Hier geht's halt einfach nicht durch, ne? Das heißt, ich muss ja hier einfach durch einfach durchrennen. Ah ja. Ah ja, gut. Was sagt mir die Notiz hier? Falsche Taste. For almost two years I thought I was crazy, but two months ago Rachel disappeared in the swamps. Since then the cycle has been repeated anew, but she has not appeared. Also ich dachte für zwei Jahre lang, ich bin verrückt, aber vor zwei Monaten ist Rachel in den Sümpfen ähm, verschwunden und seitdem wiederholt sich der, der Zyklus immer wieder, aber sie ist nicht wieder aufgetaucht. Mhm. Wer ist Rachel? What now? I don't know. It looks like a dead end. What's the inscription? Pronouns. More like say. A password? No, 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 no. We can't get stuck here just like that. Maybe the verse has the wrong crypt. Seriously, let him go. Kiss my ass. You know the password. Tell me. Hey, hey, Oro, Oro. your eyes because of your goddamn sissy principles he almost killed me so you're immortal 
Okay, sie waren wohl sehr unterschiedlicher Meinung und er scheint jetzt ein bisschen sauer auf uns zu sein, was ja komisch ist, weil einerseits behauptet er, er ist ähm, unsterblich und andererseits hat er jetzt Angst, getötet zu werden. Warum auch immer. Ist das eine Landkarte? Was haben wir denn hier? I don't think so. I don't think so. Okay, er glaubt nicht, aber... Nope, doesn't fit. Well, let's try the others. Gut. Nope, doesn't fit. Well, let's try the others. Das war ja klar, dass ich den letzten Haufen anfasse. Look, it's a ring with the seal of one of the kings. Were they really here? It looks like this book is the reason they came. They wanted to use it to correct the sins of their people. It's been here for millennia. Listen, maybe the floor... Back off! Do you hear me? Back off! This looks like a map. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum Nick so genervt reagiert hat. If he doesn't want to help me, I'll do it myself. I'll start a fire and I'll do it all on my own. What the hell has gotten into him? Oh, das kommt mir bekannt vor. Warum hat denn Nick jetzt eigentlich so doof reagiert? Und ach Gott, bin ich dreckig und blutverspritzt und Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber Leute, wisst ihr was? An diesem romantischen Lagerfeuerplatz würde ich sagen, wir switchen mal eben schnell die Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, lasst mir doch ein Kommi oder ein Like da. Ich freue mich sehr und ansonsten hoffe ich, ihr schaut zur nächsten Folge wieder rein und sage bis dann. Ciao! Halli, hallo, Hallöchen, hier bei Hildegards Gastalk auf Necrums Channel. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zum Spiel Feuerholz sammeln. <lacht> Nein, nicht ganz, aber ähm, das scheint ja jetzt gerade die Aufgabe zu sein. Schauen wir mal, ob drei reicht. Yay. Wieso sind wir jetzt eigentlich genau wieder hier bei dem Lagerfeuer gelandet? Ich weiß hm, es nicht. The map. I had some historical copies. Let's see. Hmm. Come on, man. The final fight. I really need you now. Okay, wir müssen das jetzt rotieren. Also Nick ist ja irgendwie stiften gegangen. Und wir haben diese Karte gesehen. Und wollen das jetzt übereinander legen. Ach, da gibt es verschiedene. Jetzt habe ich gerade gedacht, die kann ich doch so oft drehen, wie ich will. Das wird nicht passen. Die da auch. Die da auch. Die da könnte es sein, oder? Das ist es doch, oder? Ah, nee, da fehlt noch so eine Mini-Insel. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Also das muss es doch sein. Ah, Space to Compare. Entschuldigung, habe ich nicht gelesen. Ha! Of course! Here it is! Yay! Gut, dass er die Karten abfotografiert hatte.